മക്കളെല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ജെ പി എസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നേട്ട് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടണിയിലെ മൊർഫോളജിയിലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കോഡുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന് ഫാബേസി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫാബേസി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു ഫാമിലി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലഗുമനോസയാണ് ലഗുമനോസ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സബ് ഫാമിലിയാണ് ഫാബേസി അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫാബേസി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്ലാന്റുകളാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കോഡാണ് നോക്കിക്കോ സാം ഗണേഷ് ഒരാളുടെ പേരാണ് എന്താ പേര് സാം ഗണേഷ് ടൈക്ക് അയാളോട് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ടൈക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോർ മീ അപ്പൊ എന്താണ് സാം ഗണേഷിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടൈക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോർ മീ ഓക്കെ പി ഡി എഫ് എടുക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടി പി ഡി എഫ് എടുക്കാൻ ആരോട് പറഞ്ഞാൽ സാം ഗണേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നോക്കിയോ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ പി ഡി എഫ് ഫോർ എൻ ഫോറിന് ഓർ ഇങ്ങനെ എഴുതാ പിന്നെ മി എം ഇ ഇതാണ് ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള പ്ലാന്റുകളുടെ പേര് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഫാമിലിയിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാന്റിന്റെ പേര് പിന്നെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ എഴുതിയതാണ് എന്നാൽ ഇത് പ്ലാന്റിന്റെ പേര് ഇത് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്ലാന്റിന്റെ പേര് നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിലെ ഒന്ന് പൾസസ് ആണ് പൾസസ് രണ്ട് ഡൈ ഡൈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഫോഡറൽ ഫോഡറൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർണമെന്റല് ഓർണമെന്റല് എം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിൻസ് മെഡിസിൻസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിബിൾ ഓയിൽ എഡിബിൾ ഓയിൽ ഒന്നൊക്കെ ഇതാണ് ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള പ്ലാന്റുകളുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി ഈ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളുടെ പേരിലേക്ക് പോകാം പൾസസ് പൾസസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ സാം ഗണേഷിൽ ഉള്ളത് സാം ഗണേഷ് നോക്കിക്കോളെ സെമ്മ് അർഹറ് മൂങ്ങ് ഗ്രാമ സോയാബീൻ എന്തൊക്കെയാ സെമ്മ് അർഹറ് മൂങ്ങ് ഗ്രാമ സോയാബീൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പൾസസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ ഇനി ഡൈ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറമാണ് നിറം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നിറം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചെടിയുടെ പേരിൽ ഒരു നിറം തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് നിറത്തിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിഗോ ഫെറ അപ്പൊ ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിറമാണ് ഡൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ പേര് ഇൻഡിഗോ ഫെറ റെഡി അല്ലേ അടുത്തതായിട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രോട്ടലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അനാത്തമിയിൽ ഹെമ്പ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലാക്സ് ഹെമ്പ് ജൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫ്ലോയിങ് ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഹെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ പ്ലാന്റിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഫൈബർ ആണ് ആ പ്ലാന്റിന്റെ പേരതാണ് സൺ ഹെമ്പ് സൺ ഹെമ്പ് എന്നാണ് ആ പ്ലാന്റിനെ വിളിക്കാം അതിന് ഫോഡർ ഫോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിത്തീറ്റയായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് സെസ്ബേനിയ സെസ്ബേനിയ ട്രൈഫോളിയം ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീഡ് ഡോർമെന്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ദ മോസ്റ്റ് വയബിൾ സീഡ് അവർ ഡിസ്കവേർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ലുപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലുപ്പിൻ ലുപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ് ആ ലുപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ് ആർ എക്സ്കവേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ആർട്ടിക് തുന്ദ്ര എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് പ്ലാന്റ്സ് ദിസ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡോർമെന്റ് സീസ് റിപ്പോർട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ആ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ലുപ്പിൻ ലുപ്പിൻ സീഡ് ആണ് ദിസ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ആർ മുള്ളിയാത്തി മുള്ളിയാത്തി ഈസ് എ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എഡിബിൾ ഓയിൽ എഡിബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ് ആൻഡ് സോയാബീൻ സോയാബീൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പൾസസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഫാമിലിയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേഗം